ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെ ബി കാസ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയാണ് അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസികളിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണ രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണമായി വന്നേക്കാം അതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഒരു പക്ഷേ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലത്തിന് ഉത്തമമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉറപ്പായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണയായി ഗ്യാസ് ട്രബിളിന് കാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനക്കുറവ് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ദഹനക്കുറവിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും ആഹാരം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാറില്ല മാത്രവുമല്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപോ ശേഷമോ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാരത്തോടൊപ്പമുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വെള്ളം കുടി പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക സ്റ്റവ് ഓണാക്കി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒഴിച്ച വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളയ്ക്കും ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ അയമോദകം ഇടുന്നു ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അയമോദകമാണ് ഇടുന്നത് അയമോദകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെ ചെറു ജീരകത്തിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ അയമോദകം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കരിപ്പെട്ടി നമ്മൾ ഇടണം കരിപ്പെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് കരിപ്പോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിനെ പാം ജാഗോരി എന്നറിയപ്പെടും ഇതും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ലഭ്യമാണ് കരിപ്പോട്ടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന പോലെ തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കരിപ്പോട്ടിയും അയമോദകവും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പാനീയം മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകരുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ മിശ്രിതം ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോളം തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കായി മാറ്റിയ പാനീയമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പാനീയം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോർമൽ ചെറിയൊരു കരിപ്പെട്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം അയമോദകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അയമോദകത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു പാനീയം തന്നെയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ഇളം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ 